ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಅನು ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ ನೋಡಿ ಕಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ನಾಲ್ಕು ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಸು ಅದನ್ನೇ ರೀಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಸಿಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾನು ಅದನ್ನು ರೀಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಕೋಸಂಬರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಕೋಸಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕೊಡಲಾಗತ್ತೆ ಈವನ್ ದೇವ್ರ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಡಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕೋಸಂಬರಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಸೌತೆಕಾಯನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ಸರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಯರ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬರುತ್ತೆ ದ್ರಾಳಿಂಬೆ ಒಂದು ಐದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಎರಡನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಮೂರು ಕಡ್ಡಿಯಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಮೆಣಸಿನಕಾಳನ್ನು ಕುಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಓಳ್ನಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಜಾಲ್ರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀರನ್ನು ಬಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆನೆಸಿರುವಂತಹ ಈ ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯನ್ನು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೂ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ನೆನೆಸೋ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ನೀರೇನಿದೆ ಇದನ್ನು ಚೆಲ್ಬಿಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೆನೆಸಿರುವಂಥ ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ನಂತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಟೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆ ನಂತರ ಈ ದ್ರಾಳಿಂಬೆ ನಂತರ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಈ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಹೆಸರು ಬೇಳೆಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಆಗಲೇ ನೀವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಾಯಿತು ಮುಂಚೆನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀರು ಬಿಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಹೆಸರು ಬೇಳೆಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಲಿ ಏನನ್ನು ಸೋಕ್ಸಿಲ್ಲ ಸಾಲದಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸೋ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ರಾ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಂಟೇಕ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ
ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ಬಾಂಡ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಲ್ಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡಿ ಹಾಕೋಬೋದು ಆನಂತರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಂತರ ಕರಿಬೇವು ನೋಡಿ ಕರಿಬೇವು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು ಹೀಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುದ್ದಿ ಆ ನಂತರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಘಮ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕರಿಬೇವು ಕೂದಲು ಕೂಡ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಾರಣ ಮನೇಲೇ ಒಂದು ಕೋಸಂಬರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋನ ರೀಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡನೇ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಬನ್ನಿ ಮೂರನೇ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮೂರನೇ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ಬೇಲ್ದಂಡ್ ಜ್ಯೂಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ಪಾನಕ ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಬೇಲ್ದಣ್ಣನ್ನು ಪಲ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಅಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ದಣ್ಣು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಪೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಆನಂತರ ಒಂದು ಐದು ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಬೆಲ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಬರೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯೂಚ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದೇ ಈ ರೀತಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಮುಚ್ಚಳನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಈ ರೀತಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಈಗಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಜಾಲ್ರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಜಾಲ್ರಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೀಜ ಕೂಡ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕುಟ್ಟು 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 ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಬೀಜ ಕೂಡ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಲ್ದಣ್ಣನ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ದೇಹಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಂಪು ಈ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ನೀವು ಈ ರಾಮನವಮಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಖರ್ಬೂಜ ಜ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಖರ್ಬೂಜನ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪಲ್ಪ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೆಕ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನ
ನಂತರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೋಸನ್ ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಮನೇಲೇ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಹಾಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾಯಿತು ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ರಾಮನವಮಿಯ ನಾಲ್ಕು ವಿಶೇಷ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬಿಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ 